Bendiciones, amados hermanos, Dios le bendiga una vez más. Continuamos con nuestra consideración del Salmo 27, ahora el versículo número 12, donde leemos de la siguiente manera. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. En estas tres líneas en las que el salmista ahora cambia la imagen a la que habíamos visto anterior de primero el asedio como en una guerra, luego su intimidad en el santuario. Ahora vemos una imagen en la que el salmista se encuentra en una especie de tribunal rodeado por sus enemigos y sus enemigos están tratando de reunir los requisitos que exige la justicia para condenar a alguien y él entiende que aunque la injusticia está tratando de ponerse la ropa de la legitimidad, él entiende que al final el único que puede llevar al cumplimiento de la justicia y librar su alma es Dios. Por eso él dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, una voluntad maliciosa, perversa, una voluntad en la que eh, se movía también el poder que les rodeaba, el salmista no controla las cosas, según podemos ver, por eso él está buscando la ayuda de Dios que está por encima de las circunstancias. Y luego él dice, se han levantado contra mí testigos falsos, como en el caso y en el juicio de nuestro Señor Jesucristo, que se levantaron testigos falsos, no para hacer justicia realmente, sino para que triunfara la injusticia. Por eso él dice, estos testigos falsos son los que respiran violencia o los que respiran crueldad. Esto nos hace pensar, queridos hermanos, que aún seguimos viviendo en un sistema donde el mal, donde la injusticia, se convierte en la búsqueda de los, de, de, del interés de muchas personas. Y nosotros vivimos en este mundo todavía cargado de injusticia, donde el sistema está controlado por intenciones perversas. Y el salmista reconoce eso aquí. Él dice... Los que tienen voluntad perversa, los que respiran crueldad, son los que me persiguen, son los que están detrás de mi vida. Y él dice, protégeme, Señor, en medio de este sistema corrompido, no me entregues a la voluntad de aquellos que son mis enemigos. Queridos hermanos, nuestro Dios es Dios soberano sobre todas las cosas y aún no estamos en el reino de los cielos en el sentido pleno, en el sentido en que será establecido cuando ya no habrá más llanto, más dolor. Aún estamos en este mundo lleno de injusticia. No obstante, debemos reconocer, como el salmista, que nuestra vida está en las manos de Dios, que es Dios quien decide entregarla o no entregarla. Y como alguien ha dicho, mientras Dios no decida mi salida de este mundo, yo soy inmortal. Cuando Dios decida que nos vayamos de este mundo, por el medio que él establezca, porque no una pandemia, no es una pandemia que lo determina, ni una enfermedad, lo determina Dios. Y cuando nuestro Dios determine eso, con salud, sin salud, enfermo, no enfermo, nos iremos de este mundo. Pero mientras ese día llegue, dice el salmista, Señor, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Dios es el Dios que te protege, Dios es el Dios que te cuida, aún en medio de este sistema corrompido de injusticia y violencia. Sigue confiando en tu Dios. Dios te bendiga mucho.